நான் வந்து ஒரு சாதாரண காமன் மேன் எனக்கு நல்லா இருந்தால் சிரிச்சு பார்த்துட்டு போயிடுவேன் நான் அந்த பெண் அடிமை அதெல்லாம் பேச வர வரல எனக்கு அது தெரியாது ஆனால் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுதுன்னா ஒரு பெரிய பம்பர் ஓப்பனிங் இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அங்கே கேட்டால் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரைவ் ஆகாது இது ஆகாது அது ஆகாது இது அடல்ட் கண்டென்ட் டூ டார்க் கண்டென்ட் இந்த மாதிரிலாம் பேசியிருந்துருக்காங்க மா வியாபாரங்கள் மாறி போச்சு திருப்பி திருப்பி இந்த அஞ்சு பேர் ஆறு பேரோட படங்கள் தான் விற்கும் நீயா நானா நீயா நானா ஒன்று போட்டி போயினே இருந்தது அந்த ஆக்ஷன் ஹீரோக்குள்ள என்ன சிரஞ்சீவிக்கு ரஜினி போயிருந்தது இப்போ பிரபாஸை தனியாக விட்டுட்டு எல்லாம் கை கட்டிக்கிட்டாங்க அவர் எங்கேயோ கிளம்பி போட்டார் இவங்கெல்லாம் இப்படியே இருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டாரால் என்ன பண்ண முடியும் யாரானா இருக்கட்டும் இந்தியாவில் அக்ராஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டாரால் என்ன பண்ண முடியும் முதல் மூணு நாள் தேட்டருக்கு எல்லாருக்கும் கூட்டத்தை கூட்டம் வர முடியும் நாலாவது நாள் டிரைவர் டேரக்டர் கையில் அதனால தான் கேட்குது யார் டேரக்டர் நீங்கள் அவர் மகாநிதி படம் பார்த்தீங்களா அந்த படத்தில் மாதிரிலாம் அவரால் நடிக்கவே முடியும் நடிக்கவும் கூடாது பார்க்க மாட்டான் முதல் ஒத்துக்கவே மாட்டாது இம்பாசிபிள் நீங்கள் வேறு யார் வேணால் எடுத்துக்கோங்க அவங்க வேலை வந்து ஒரு மூணு நாள் வந்து அந்த க்ரௌடை கொண்டு வந்து புக்கிங் போட்டு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா இருந்து மேக்கிங் நல்லா இருந்து எல்லாம் நல்லா இருந்தால் தான் எல்லாம் ட்விட்டரில் ஃபயர் விட்டுட்டு சுற்றுவாங்க நல்லா இல்லைன்னா முடிஞ்சு போச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வணக்கம் நேர்களே சினிமாவுடைய பல அம்சங்களை பார்த்துட்டு வரோம் அதில் முக்கியமானது ட்ரேடு ஒரு சினிமாவுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வியாபாரம் சம்மந்தமாக நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசுகிறோம் இடையிடையே கௌரவம் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் பழைய படங்கள் எல்லாத்தையுமே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்று நம்மோடு விஜய் விஸ்வநாத் இருக்கிறார் சலார் படத்தை பற்றி பேசலாம் சலார் படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி பேசலாம்னு நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் எப்படி இருக்குது அந்த வியாபாரம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சலார் சலார் வந்து போன வாட்டி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த படம் வந்து ஒரு நானூறுலேருந்து நானூற்றி இருபது கோடி கிட்ட செலவு பண்ணி எடுக்கப்பட்ட படமாக இருக்குது வியாபாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் அதாவது நான் தியேட்ரிக்கல் ரைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டிஜிட்டல் சேட்டலைட் ஆடியோ அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது கோடிக்கு தான் போயிருக்கு ஒரு வெறும் த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் டிஜிட்டல் ரைட்ஸ்னா ஓடிடியும் சேர்ந்து ஓடிடியும் சேர்ந்து வந்துடும் டிஜிட்டல் ஆல் எக்ஸ்பிளாட்டேஷன்ஸ் அது வெறும் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி க்ரோஸுக்கு போயிருக்கு வெறும் த்ரீ ஃபிஃப்டி வெறும் த்ரீ ஃபிஃப்டி நம்ம எதிர்பார்த்தது வேறு இல்லை ரஜினி படமே ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரோர் அப்படி தான் போகும் சார் நான் போன இன்டர்வியூ என்ன சொன்னேன் ரெபல் ஸ்டார் அவர் நீ யார் வந்து இனிமேல் பேசணும்னா அவர் கம்பேர் பண்ணி பேசுங்க இந்த ரஜினி கம்மெல்லாம் ஊட்டுருங்க அவங்கெல்லாம் எழுபத்தி ரெண்டு வயசு எழுபது வயசு ஆகி போச்சு ஏதோ பண்ணினுங்கிறாங்க போவாங்க அவங்க நம்மளை என்டர்டைன் பண்ணுறாங்க அவங்க காசுக்காக பண்ணல இல்லை அவங்கள்ட்ட இல்லாத காசா இது வரைக்கும் ஏதோ பண்ணுறாங்க ஜாலியாக இருக்கிறாங்க நம்மளை என்டர்டைன் பண்ணுறாங்க நம்ம அதை பார்த்து என்டர்டைன் ஆகிடும் போட்டி அங்கே இருக்குது அங்கே வந்துடுங்க அது வெறும் முந்நூற்றம்பது கோடி ஆச்சா ஆந்திரா தெலுங்கானா நைசாம் உட்பட நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கோடிக்கு விற்றுருக்காங்க அது வந்து ஊப்பிங் ப்ரைஸ் ஆமாம் பெரிய படம் பாலையா படம் இந்த மாதிரி படம் கூட போகாது போகாது இது என்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும்னா ராதேஷ்யாமும் ஆதிபுருஷும் டிசாஸ்டர் பாம்டு நாட் டிசாஸ்டர் பாம்டு இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் வர இந்த படம் பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பிரசாந்த் நீல் டேரக்டர் வந்து கேஜிஎஃப் டேரக்டர் இருக்கிறதுனால கேஜிஎஃப் அவங்க ப்ரொடியூசருங்கிறதுனால கேஜிஎஃப் டீம் டீம்ன்றதுனால அங்கே பிரித்விராஜ் இருக்கிறாரு அந்த மாதிரி இருந்தால் நல்ல ஆனால் இட்ஸ் அ டார்க் ஃபிலிம் சி இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று போகுது நீங்கள் இந்த அனிமல்னு ஒரு படம் வந்துடுங்க அது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை விட ஒரு குரூடான படம் யாருமே எடுக்க முடியாது படம் பிற்போக்கான பெண்ணடிமை தனத்தை தூக்கி போயிடும் நான் சார் நான் அதெல்லாம் பேச வரல அதை எனக்கு தெரியாது அது நான் வந்து ஒரு சாதாரண காமன் மேன் எனக்கு நல்லா இருந்தால் சிரிச்சு பார்த்துட்டு போயிடுவேன் நான் அந்த பெண் அடிமை அதெல்லாம் பேச வர வரல எனக்கு அது தெரியாது ஆனால் அவ்வளோ ஒரு குரூயலான படம் வந்து இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் சக்க போர்டு போடுது எழுநூத்தம்பது கோடி இன்றை வரைக்கும் கலெக்ட் ஆகிடுது ஆல்ரெடி அனிமல் வெறும் நார்த் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் இங்கெல்லாம் ஓடுதானே தெரில எனக்கு இங்கெல்லாம் ஓடிடுச்சு ஓடிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வெறும் ஹெச்எஸ்எம் மார்க்கெட்டில் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி க்ரோஸ் அந்த படம் கலெக்ட் ஆகிடுச்சு செவன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கிளப்பில் வந்துடுச்சு ஏற்கனவே இட் இஸ் நியரிங் அந்த ஃபிஃப்டி க்ரோர் நியரிங் பத்தான் கிட்ட வருதா பத்தான் வந்து தௌசண்ட் போயிட்டார்ல அது கிட்ட கிட்ட வந்துடும் போல இருக்க ஒரு ரன்பீர் சிங் படம் ரன்பீர் கபூர் படம் இவ்வளோ தூரம்
அதுவே வந்து தமிழில் வந்து அதோடய வேறு வேறு கட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அது மாதிரி க்ரூடாக தான் இருக்கும் அந்த படம் இது அதை விட க்ரூடான படம் இந்த படம் எழுநூறு ப்ளஸ் கோடி கலெக்ட் ஆகிடுது இன்றைக்கி ட்ரெண்ட் அது நீங்கள் சாலா ட்ரைலர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார் டார்க் ஃபிலிம் பயங்கர அடிதடி புரிதுங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய எமோஷனுக்கெலாம் அங்கே ஒன்றும் வேலை இருக்காது இது ஒரு டார்க் ஆக்ஷன் மூவி ஆக்ஷன் த்ரில்லர் அந்த கான்செப்டில் ஆந்திராவில் ஊப்பிங் ப்ரைஸு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் க்ரோர் பெருசாக வித்திருக்காங்க ஆந்திராவில் தியேட்டருக்கள் இதுலேயே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடுச்சு கணக்கு போ நான் சொன்னேன் அந்த எழுநூறு கோடி கணக்கு சொல்லிடுறேன் நான் தானே சொன்னேன் அது கணக்கு சொல்லணும் இல்லை ஆனால் நஷ்டம் நீங்கள் சார் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆயிரம் எதிர்பார்த்து போகும்போது அறநூறு வந்தால் நஷ்டம் தானே எழுநூறு வந்தால் நஷ்டம் தானே லாபத்தில் நஷ்டம் லாபத்தில் நஷ்டம் தான் எல்லாமே எல்லாமே லாபத்தில் நஷ்டம் தான் இப்போ யாரும் நிஜமாக நஷ்டமாக நடுவோடுக்கு வந்து கப்பல் கவுந்த மாதிரிலாம் கை வச்சுக்கிறது தான் கிடையாது லாபத்தில் நஷ்டம் தான் எல்லாமே ஒரு எதிர்பார்ப்பு அது நடக்காது இது கம்மியாகிடுது அவ்வளோதான் இப்போ ஹிந்தியை வந்து ஒன்றும் விற்கலை ஹிந்தி மார்க்கெட் விற்கலை தமிழ் மார்க்கெட் வரேன் அதுக்கு வரேன் முதல்ல ஹிந்தி முடிச்சிடறேன் ஹிந்தி மார்க்கெட் ஒன்றும் விற்கலை ஆனால் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுதுன்னா ஒரு பெரிய பம்பர் ஓப்பனிங் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஹிந்தி மார்க்கெட்டில் ஒரு பம்பர் ஓப்பனிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஈஸியாக ஒரு முந்நூறு நானூறு கோடி கிட்ட போய் நிற்கும் அந்த ஓப்பனிங் எதிர்பார்க்குறாங்க அதுக்கான ஹைப்பு கிரியேட் ஆகுது பிரசாந்த் நீல் டேரக்டர் மேலே இருக்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஹோம்பலா ஃபிலிம்ஸ் மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை இதுக்கு முன்னாடி அவங்க கேஜிஎஃப் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது அவங்களுக்கு தெரியும் வியாபாரம் நூக்கன் காரணால் கொண்டு போய் சேப்பாங்க படத்தை ஏன்னா டெம்ப்ளேட் அப்படியே ரிப்ளிகேட் பண்ண வேண்டியதான் ஏன்னா யாருக்குமே பண்ணிட்டாங்க தேவ் ஆல்ரெடி டன் இட் இன் கேஜிஎஃப் இல்லையா லேர்ன் த பிஸ்னஸ் இன் ஃபுல் அது அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியவை தான் ஸோ அதனால் ஹிந்தியில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது பெரிய எதிர்பார்ப்பு அது எப்படி வேணால் போகலாம் கம்மியாக போச்சுன்னா இரநூறு கோடி நிறைய போச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களா முந்நூறு நானூறு கோடி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய தமிழ்நாடு கேரளாவில் மிகப்பெரிய வரவேற்பு இருக்குது அந்த படத்துக்கு ஏன்னா பிருத்திவிராஜ் கேரள மக்களையும் கிட்டத்தட்ட குறுவியாலிட்டி பிக்சராக ரசிக்க வச்சுட்டிங்க ரசிக்க சார் இப்போ என்ன அதுதான் சார் நடக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி என்ன சி எகெயின் வாட் யூ ஃபீட் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் நம்ம கொடுக்குறது இது தான் ஒருத்தன் வரான் ஒரு கடைக்கு சாம்பார் இட்லி சாம்பார் தோசை சாம்பார் உப்புமா எல்லாமே சாம்பார் பேஸ்டாக இருந்தால் அவன் எதனா உணர்த்த தான் சாப்பிட்ணும் அதில் எது நல்லா இருந்தாலும் சூஸ் பண்ணி சாப்பிடுவான் வெரைட்டி கொடுத்தா தான் அவன் வெரைட்டி சாப்பிடுவான் நம்ம தான் வெரைட்டியை கொடுக்குறது இல்லையே நம்ம வந்து அடி தடி ஓத அதானே பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு அதுக்கு எங்கள் செய்தியாளர் போய் பார்க்க போயிருக்காங்க மொத்தமே எட்டு பேர் தான் தேட்டரில் இருந்தாங்க என்ன படம் பேர் வேணா பாவம் சரி சின்ன சின்ன படம் சரி சரி பாவம் படம் இன்றைக்கி ஓட்டில் படம் இன்றைக்கி இல்லை மொத்தமே எட்டு பத்து பேர் தான் அதில் எங்கள் செய்தியாளரும் ஒன்று இப்படி இருந்தால் நீங்கள் எங்கே வெரைட்டி கொடுக்க முடியும் சார் இனிமேல் நீங்கள் இந்த சின்ன படம் ஜெய் நம்ம ஐ திங்க் நம்ம ஒர்க்கை பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன படங்கள்லாம் இனிமேல் தேட்டரில் வந்து பயங்கரமாக ஜெயிக்க போதுங்கிறதுக்குலாம் சாத்தியங்கள் ரொம்ப கம்மி சரி நீங்கள் தேட்டரில் வந்து ஜெயிக்கிறது கிடையாது தேட்டரில் எட்டு வாரம் ஓடினா தான் ஓடிட்டியே வாங்குறீங்க ஆமாம் இங்கேயும் லாக்கு நான் அதுதான் சார் நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் இப்போ அமேசான் வந்து வருஷத்துக்கு எத்தனை படம் வாங்குகிறேன் அஞ்சு படம் வாங்குகிறேன் ஆறு படம் வாங்குகிறேன் அமேசானோ நெட்ஃப்ளிக்ஸோ யாரோ ஒருத்தர் பாக்கி படங்கள் என்ன ஒரு வருஷத்துக்கு எண்பத்தஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகுது பாக்கியோட கதைகள் என்ன ஒரு படத்தோட பேர் சொல்ல விரும்பல அந்த தயாரிப்பாளர் என்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பேசினார் அவர் படத்தை எனக்கு நார்த் இந்தியாவில் ஓடிட்டிலாம் கொஞ்சம் விற்று கொடுங்க தம்பி அது என்ன தம்பி இப்படி இருக்குது அப்படின்னாரு அந்த படம் தமிழில் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல வெற்றிகரமான ஒன்று ஒரு படம் தான் பட் வாங்க ஆள் கிடையாது வெற்றிகரமாக நம்ம பேசிக்கிறோம் அது என்ன விஷயம் நமக்கு தெரியாது அங்கே கேட்டால் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரைவ் ஆகாது இது ஆகாது அது ஆகாது இது அடல்ட் கண்டென்ட் டூ டார்க் கண்டென்ட் இந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க மா வியாபாரங்கள் மாறி போச்சு திருப்பி திருப்பி இந்த அஞ்சு பேர் ஆறு பேரோட படங்கள் தான் விற்கும் அது அவங்க ஒரு மினிமம் கேரண்டியாக போட்டதுக்கு லா சி ஏன்னா அவன் கார்பரேட்டு புரிதுங்களா அவன் லாபம் லாபமாக இருக்கதா பேப்பரில் தான் பார்ப்பானே தவிர உங்களுடைய படைப்பு நான் யார் தெரியுமா நான் ஒரு படைப்பாளி இதுக்கெல்லாம் அவன் அவனுக்கு தேவையே கிடையாது நீ யாரானா இருந்துட்டு போ நான் போடுற காசை எனக்கு திருப்பி வந்து தனியாக பேசிக்கிட்டு அவங்க வாட்டில் வேலையை பார்த்துனுக்கிறான் ஆனால் தான் நான் போடுற காசை எனக்கு திருப்பி வந்துடணும் ஏன்னா அவன் பதில் சொல்லணும் இப்போது ச
எப்படி எடுப்பாங்க ரிஸ்க்கு யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க இது பேஷனுக்காக பண்ண வரல யாரும் இது வியாபாரமாக தான் பண்ணுறாங்க சலாருக்கு வருவோம் சலாருக்கு வருவோம் சலார் ஹிந்தி வந்து அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது பெரிய ஓப்பனிங் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மலையாளம் வந்தீங்க வரேன் ஹிந்தி முடிச்சிட்றேன் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பெல்ட்டில் ஒரு பெரிய அளவில் தேட்டரில் போடுறதுக்கு தி ஆர் டிஸ்கஸிங் ஸோ அது வந்து மினிமம் ஒரு பம்பர் ஓப்பனிங் பம்பர் ஓப்பனிங் அந்த நார்த் இந்தியன் மார்க்கெட்னால் ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு கோடி அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் இருக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நான் அனிமல் சொல்கிறேன் அனிமல் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் நான் பர்சனலாக நான் நினச்சேன் இது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் போனால் பெரிய விஷயம் பட் ரொம்ப அடல்ட் கண்டென்ட்டாக நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் எனக்கு படம் பார்க்குற பழக்கங்கள் கிடையாது அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்குறது தான் அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆனால் அந்த படம் எழுநூறு கோடியை தாண்டி போயிடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி வியாபாரம் இதுதான் ஃபிக்ஸடாக சொல்ல முடியாது இது என்ன வேணால் நடக்கலாம் கேரளா மலையாளத்தில் பெரிய வரவேற்பு பிரித்விராஜ் ரோல் எல்லோரும் அந்த ட்ரைலர் நல்ல வரவேற்பு இருக்குது பிரித்விராஜுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் கவரேஜ் இருக்குது அது கூட வந்து கேஜிஎஃபோட ஒரு இது பாகுபலியெலாம் மலையாளத்தில் நல்லா ஓடினதுனால மலையாளத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி க்ரோஸ் ரெக்கவர் ஆகுங்கிறது இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஆகும் அந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது தமிழ் மட்டும் தெரியல யார் வாங்குறாங்க இங்கே இங்கே மாடல் நமக்கு அன்னைக்கு பேசின மாதிரி இங்கே மாறி போச்சு இப்போ ரெட் ஜெயின்ட் கூட கொடுத்தாங்கன்னா இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு பிரபாஸ் படமும் ஒரு பித்ரராஜ் படத்தையும் ஒரு மினிமம் கேரண்டி போட்டு இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே வேறு யாரும் அதர் பார்ட்டிஸ் யாரும் இல்லை தமிழ் என்னங்கிறது ஒரு இருபதாம் தேதி தான் தெரியும் நமக்கு பிரபாஸ் பிரித்விராஜ்னு பார்க்குறீங்க அது கேஜிஎஃப் டீம் இல்லை கேஜிஎஃப் டீம் தான் ஏன்னா இல்லைன்னு சொல்லி லாபம் எடுக்க பார்ப்பாங்க எதிர்பா தமிழ்நாட்டில் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது யார் வாங்க போகிறாங்க யார் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க ரெண்டு வரைக்கும் முடியும் ரெண்டு வரும் முடியாது ரெண்டு சரி அவங்க ஹோம் கிரவுண்டு கர்நாடகா கர்நாடகாவில் அவங்க எதிர்பார்க்குற வியாபாரம் மோர் தன் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் அவங்க எதிர்பார்க்குற வியாபாரம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சொன்ன கணக்கு பிரகாரம் பார்த்தா முந்நூற்றி ஐம்பது டிஜிட்டலு நூற்றி எழுபத்தஞ்சி தெலுங்கு தெலுங்கு காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வாங்கிட்டாங்க வாங்கிட்டாங்க அப்போ ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி இந்தியில் ஒரு பிளாக் பஸ்டார்னா நானூறுனா தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இங்கே ஒரு முப்பது முப்பதுனா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இன்னும் தமிழும் இங்கே கர்நாடகா ஓப்பனே ஆகல யூஎஸ் வந்து ஆல்ரெடி சோல்டு ஃபார் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் க்ரோஸ் ஓர் சீஸ் சொல்கிறேன் அந்த தௌசண்ட் க்ரோஸ் வந்துடும் போலையா ஈஸியாக வரும் சாதாரணமா ஈஸியாக வரும் பட் ஹிந்தி வந்து கிராஸ் அது நீங்கள் நெட்டை எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா அது டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் தான் போகும் மோஸ்ட்லி இவங்க எம்ஜியில் விற்கலன்னா அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போகும் அது என்ன பண்ணுவோம் போனாலும் நிறுவனத்துக்கு லாபம் தானே நிறுவனத்துக்கெல்லாம் லாபம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஒரு கமிஷன் போகும் மற்றபடி நிறுவனத்துக்கு ஐ மீன் ப்ளஸ் ஆகும் அவங்களுக்கு ஸோ இது எப்படி அந்த ஆவரேஜாக ஒரு தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஒன்லி டெல்டாச் ரெபல் ஸ்டாருக்கும் இன்னும் போட்டி இருக்குது ரெபல் ஸ்டாருக்கு எங்கேருந்து யாரும் போட்டி போடலை அதுதான் என்னோடய ஆதங்கமே நம்ம ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் நான் வரண்டா உனக்கு ரெடியானு சொல்லி தான் நமக்கு கேத்தா இப்போ அங்கே சிரஞ்சீவி இருக்கிற வரைக்கும் எங்கள் ரஜினி இருந்தார் நீ ஏன் நானா நீ ஏன் நானா உனக்கு போட்டி போயினே இருந்தது அந்த ஆக்ஷன் ஹீரோ ஸ்கூலில் நான் சிரஞ்சீவிக்கு ரஜினி போயிருந்தது இப்போ பிரபாஸை தனியாக விட்டுட்டு எல்லாம் கை கட்டிக்கிட்டாங்க அவர் எங்கேயோ கிளம்பி போட்டார் இவங்கெல்லாம் இப்படியே இருக்கிறாங்க இங்கே ஒன்றும் கழுகு இந்த கதையில் தான் ஓடிட்டு இருக்கும் ட்ரைலர் ட்ரைலர் பார்த்தீங்களா அதில் குறி வச்சா தம்பி பின்னாடி கழுகு சவுண்டு கழுகு காக்கா குறி வைக்குதா எனக்கு எல்லாம் தெரியாது இன்னும் அந்த காக்கா சிரிப்பு தான் வருது எனக்கு அது நீங்க சொல்ற மாதிரி ரெபல் ஸ்டார் தான் போனோம் ரெபல் ஸ்டார் கூட போட்டி போட்டா சி எப்பவுமே ஒன்று வச்சுக்கோங்க சார் இந்தியா எப்பவுமே ஆஸ்திரேலியா கூட விளையாட தான் ஆசைப்படும் ஆமாம் காரணம் என்னன்னா தன்னை உயர்த்திக்கலாம் ஆ அந்த கேம் லிஃப்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஆமாம் நீங்கள் ஆஸ்திரேலியா கூட ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் விளையாட்டு நேராக பாகிஸ்தானுக்கு வந்து வச்சுக்கிங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஜீரோ அடிக்கலாம் இதை நீங்கள் நேராகவே பாகிஸ்தான் உள்ள போட்டு வச்சுக்கா டென்ஷனு வயது இதெல்லாம் தேவையில்லை நேராக ரிபல் ஸ்டார் கிட்ட போயிடுங்க நீங்கள்லாம் யாரை போய் சொல்கிறீங்கன்னு தெரில நான் போகட்டும் நான் சொன்னது சவுத்துலேருந்து ஒருத்தர் போகணும் ரஜினிகாந்த் கண்டிப்பாக போக முடியாது ஆமாம் கமல்ஹாசன் போக முடியாது ஏன் அவங்க ரெண்டு படமும் பெரிய படமாக வருது சார் அவங்க என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்காக இருக்காங்க சார் நான் சொல்கிறது அடுத்தது கேரியரு ஆம்பிஷனு ஏஜ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது யார் இருக்காங்களோ அடுத்தது அவங்க போகட்டும்
நீங்க ஏதோ ஒரு கதை சொல்லுங்க புரிஞ்சுங்களா நீங்க என்னத்துக்கு வந்து அவர் இவரை தான் சொன்னார் அவர் சொன்னார் யாரை பத்தியா சொன்னார் யாரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் யாரை பத்தி தப்பா பேசுறாள் கிடையாது அவரு ஒரு கதை சொல்றாரு குட்டி கதை இன்னைக்கு தான் சொல்றாரு அவரு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல குட்டி கதை சொல்லிட்டு இருக்காரு எல்லாம் சொல்றாரு கடைசியில நான் சொன்ன கதையை அங்க கொண்டு போய் முடிச்சு போடாதீங்கன்னு சொன்னார் அது காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சமூகம் சார் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஓப்பன் இன்டர்வியூல என் டிவியில சொன்னார் சார் அவரு யாரு ரஜினிகாந்த் சொன்னார் சார் என்டர்டைனர் ஆஃப் த டெக்கேட் அவார்டு வாங்குறாரு மன்மோகன் சிங் அவருக்கு அவார்டு கொடுக்குறாரு ரஜினிக்கு அங்க சொன்னாரு மீடியா ஆஃப் பிகம் பிக் இனிமே வி ஹாவ் டு வாட்ச் அவுட் அண்ட் மெஷர் அவர் ஸ்டெப்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது என்ன தீர்க்க தரிசி பாருங்க அந்தாலும் அவரு அது கட் பண்ணிக்குமா அது பிரச்சனை இல்லை ஆண்டவனே அவன் சொல்லும் போது அவர் அந்த சொல்லலாம் புரியுதா என்ன தீர்க்க தரிசி பாருங்க இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மன்மோகன் சிங் இஸ் செட் மீடியாஸ் ஆஃப் பிகம் பிக் அப்படின்னாரு இன்னைக்கு அதுதான் இன்னைக்கு வந்து அவர் ஊருவாயின்னு சொல்றது சமூக வலைதளத்தை தான் ஆனாலுக்கு இது ஒரு ஒரு வேட்டை எனக்கு இப்போ கதை வர ஆரம்பிச்சிச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு பழமொழி இருக்கு தெரியுமா சொல்லுங்க வேட்டை எனக்கு அப்புறம் வருவோம் வெறும் வாயம் மெல்றவனுக்கு அவள் கொடுக்காதுன்னு வாங்க ஆமாம் அவளையும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஊர் வாயின் திட்டினான்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால தெரியாது நம்ம கம்மிங் பேக் டு சாலார் ஸோ ரிபல் ஸ்டார் இன்னைக்கு அவர் அந்த ரேஞ்சில் அவரோட பிஸ்னஸாக வச்சிருக்காரு நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு படம் சரியாக போகல ராதே ஷியாமும் ஆதி புருஷும் சரியாக போகல இப்போ இந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் வச்சிருக்காரு இந்த படம் நல்லா போச்சுன்னா அடுத்து திருப்பியும் ஒரு காம்பினேஷன் வரும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் அந்த வெற்றி கூட்டணிங்கிறது அடிக்கடி அமையாது அது எப்பயாவது ஒரு தான் தான் அமையும் இப்போ பிரசாந்த் நீல் மாதிரி ஒரு டேரக்டருக்கு அவர் சொல்கிறாரு இது அடுத்த டேரக்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ணுவார் என்னென்னு நிச்சயம் இது எல்லாமே டேரக்டர் கையில் தான் சார் இருக்குது ரெண்டாவது அவர் என்ன கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறாருங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஒரு ஸ்டாரால் என்ன பண்ண முடியும் யாரானா இருக்கட்டும் இந்தியாவில் அக்ராஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டாரால் என்ன பண்ண முடியும் முதல் மூணு நாள் தேட்டருக்கு எல்லாருக்கும் கூட்டத்தை கூட்டம் வர முடியும் நாலாவது நாள் டிரைவர் டேரக்டர் கையில் அதனால தான் கேட்குது யார் டேரக்டர் நாலாவது நாள் சஸ்டைனபிள் ஃபேக்டர் இஸ் லைங் இன் டேரக்டர் சேன் not on the star star job is over 3 days is full job, job is over that's how the business works inga right in edho solla vandinga ama right and trailer pathinga hmm eppadi irukku enna unga feeling enna innoru jailer mari enak thonudhu ah yen solla na iniki making apdi mari pochu hmm ஒன்னு சார்ந்தே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாருக்கும் வர ஆரம்பிச்சது காரணம் பேசும்போது கூட சொன்னாரு ரஜினி பத்தி பேசும்போது ரஜினினா அவரு இன்னைக்கும் அவருக்கு ஃபைட் வேணும் இந்த மாதிரி சில விஷயம்லாம் கேட்குறாரு அதனால சில நான் டேரக்டருங்க கதை சொல்லுகிற டேரக்டருங்க வந்து நல்லா இது பண்ணால் கூட இல்லை இது மாதிரி இருந்தால் வாங்கன்ற மாதிரி தான் போகுது அப்படின்னாரு அது முடிச்சோன்னா இந்த படம் ட்ரெய்லர் வருது நான் வந்து ஜெய் பீம் டேரக்டரு அந்த கதை கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் இல்லை ஜெய் அவரையும் கொண்டு போய் அந்த கிணறில் இறக்கி விட்டாங்களோ அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை வருது அது தெரியல எனக்கு பட் நம்ம கதை தெரியாது அதனால பேச முடியாது பட் ஒரு விஷயம் அது நம்ம என்னெல்லாம் கண்ணாடி அப்படி திருப்பி இப்படி போடுவாரு இப்போ ஒரு கண்ணாடி ஏற்கனவே போட்டிருக்காரு இந்த கண்ணாடி அப்படி அடிக்கிறாரு அது என்னன்னா இப்போ அர்மானி நிறைய கண்ணாடி வந்திருக்கு இப்போ அதில் அது வந்து அமேசானில் பார்த்தா தெரியும் இவர் பண்ணி இவர் போட்டுருக்கு இது அர்மானின்னு நினைக்கிறேன் தட் இஸ் போத் பவர் கிளாஸ் பிளஸ் டிண்டட் டிண்டட் உங்களுக்கு தனியாக கையில் கொடுத்துருவோம் என்கிட்ட இருக்காது டிண்டட் தனியாக வச்சுக்கலாம் வெயிலில் போகும்போது நீங்கள் டிண்டட் ஒட்டி வச்சு மேக்னெட்டிக் டிண்டட் ஒட்டிக்கலாம் டிண்டட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் கிளாஸ் ஆகிடும் அது மாதிரி இப்போ அதில் ஒரு காமெடி பாருங்கள் அந்த கிளாஸ் இப்போ இவர் போட்டதை பார்த்துட்டு கிட்டத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் கிளாஸ் விற்றுருக்கு அது ஒரு செய்தி நேற்று தான் படித்தாது அப்படியா அது ஒரு செய்தி ஆனால் இவர் போட்டதை பார்த்து பத்தாயிரம் வித்துருக்குது இவர் போடுற மாதிரி தூக்கி போட்டால் கீழே ஒழுங்கா முடிஞ்சிருக்கு அவர் செய்யறத யாருமே வேற யாராவது செஞ்ச கேவலமா இருக்கும் அவருக்கு சூட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ அது ஒரு ஹைப் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு சார் வேட்டையன் நம்ம பேசின மாதிரி அந்த ஒன் செவன்ட்டி ஒன் விட இந்த படம் ஒன் செவன்ட்டி ஒரு ஹைப் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு டுவர்ட்ஸ் எண்டு தான் நமக்கு தெரியும் அதோட பிஸ்னஸ் எல்லாம் மாடல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் என்ன ஏதுன்னு டீச்சருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கு டீச்சருக்கு அது வரும் நல்லா வரும் கபாலி ஹேர் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆமாம் ரெண்டாவது நீங்கள் அவரை வச்சு படம் பண்ணும்போது ஜாலியாக இருக்கணும் நீங்கள் அவரெல்லாம் அழகு விட்டால் மக்கள் பார்க்காதுங்க அழுதுருவாங்க மக்கள் பார்க்க மாட்டாங்க வெளில போயிட
ரஜினினா அந்த 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 சோனா காட்சியிலே அடித்து துவம்சம் பண்ணி வேறு மாதிரி யாரும் வந்தால் வெளில வரணும் கமலஹாசன் பண்ணது அவரால் பண்ண முடியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு ஜானர் வேறு வேறு ரூட்டு ஸ்டில் தே ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் கோ எக்ஸிஸ்டிங் பேரல் எக்ஸிஸ்டிங் அதனால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவர் ஒரு என்டர்டைனிங்காக அவருக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் பண்ணுவோம் அது யாரும் நீங்கள் மணியத்தை கூட்டு வந்த மாதிரி தளபதியில் என்ன பண்ணார் ஒரு அதிகாரி ஆக்ஷன் படம் தான் அது இல்லைங்களா அதில் பெரிய ஒரு ஒரு அம்மா சன் சென்டிமெண்ட் இருந்ததே ஒழிய என்ன பெரிய விஷயம் என்ன அதில் அடிதடி தான் அம்மா சென்டிமெண்ட்லாம் சைடில் வந்துட்டு போகணும் அவ்வளோதான் கை வேண்டியது தான் பெருசாக நிற்கும் பண்ண மாட்டார் அவர் லால் சலாம் எப்படி இருக்கு லால் சலாம் படத்தை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியல இன்னும் யா பிஸ்னஸ் ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகல ரோலா இல்லை ஃபுல் ரோலா இல்லை இல்லை ஃபுல் ரோல் இல்லை கேமியோ தான் முதல்ல ஏதோ பத்து நிமிஷம் கேமியான் போயிருப்பார் போல இருக்கு அது அப்படி இழுத்துட்டாங்க இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் வராது போல இருக்கு படத்தில் அப்படின்னு கேள்வி சொல்ல கேள்வி இருபத்தஞ்சி நிமிஷம்னா வந்துட்டு போயிடுறாரா இல்லை படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகிறாரு தெரில அதெல்லாம் அதெல்லாம் டேரக்டர் கேள்வி நமக்கு தெரியாது என்னென்னா எனக்கு ட்ரேடோட சவகாசம் தான் ஜாஸ்தி சினிமா தொடர்புகள் கம்மி அதனால் அந்த மாதிரி எதனா போய் கேட்டால் அவங்க ஏன்னா பேக்காத சொல்லுவாங்க அது இப்போ நம்ம கேட்டு அடிச்சு ஊற்றுறாங்க ஆ நம்ம இங்கே இங்கே ஒன்று சொல்லிட்டா ஸ்க்ரீனில் வேறையாக இருக்கும் அதனால் எனக்கு அது தெரியாது எனக்கு அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது நம்ம ட்ரேடு நம்ம பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு சரி ட்ரேட் எப்படி இருக்கு லால் சலாம்லாம் ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணும் சார் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் குரூஸ் அவர் படமே கிடையாது இது அவர் படமே கிடையாது பட் எப்படி உங்களுக்கு சேட்டலைட் அண்ட் ஓடிடியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் குரோஸ் போயிடும் போயிடும் அந்த ட்ரைலர் அது இது அந்த ஹைப்பு எல்லாம் இருக்குல்ல போயிடும் தேட்டருக்கு ஈஸிலி தே கேன் கலெக்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் குரோஸ் நாற்பத்தாறு கோடி நாற்பத்தேழு கோடியாக செலவு பண்ணியிருக்காங்க சி பைனஸ் ரஜினி அதில் ஒருமே கிடையாது அந்த நாற்பத்தாறு கோடியை கலெக்ட் ஆகுது ஆமாம் ரஜினிகாந்தை வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி குரோஸ் கலெக்ட் ஆகாது அந்த படம் கரெக்டு அது எவ்வளோ நல்லா இருந்தாலும் கஷ்டம் <laughs> 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 எனி ஸ்டார் ஃபார் தட் மேட்டர் நீங்கள் வேறு யார் வேணால் எடுத்துக்காங்க அவங்க வேலை வந்து ஒரு மூணு நாள் வந்து அந்த க்ரௌடை கொண்டு வந்து புக்கிங் போட்டு கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா இருந்து மேக்கிங் நல்லா இருந்தால் எல்லாம் நல்லா இருந்தால் தான் எல்லாம் ட்விட்டரில் ஃபயர் விட்டுட்டு சுற்றுவாங்க நல்லா இல்லைன்னா முடிஞ்சு போச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ப்ளஸ் மினிமம் இப்போதைக்கு இருக்குது இதுவே ரொம்ப ஐ பர்சனலி ஃபீல் இட்ஸ் அ ப்ரீ மெச்சூர்ட் காமெண்ட் ஐ டெல் யூ வை இன்னொரு ஒரு 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 ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இருக்குது படம் வரதுக்கு பொங்கலுக்கு தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த படத்தோட ஆக்சுவல் வியாபாரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜனவரி ஏழு எட்டுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அதோடய ஐடியா தெரியும் போஸ்ட்டு சலாரம் ப்ரீ போஸ்ட்டு சலாரம் நம்ம அடுத்த வாரத்துலேயே பண்ணலாம் இருபத்தஞ்சா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சுலேயே தெரிஞ்சிடும் சலார் எங்கே எங்கே நிற்கிது எங்கே போகுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ லால் சலாம் அப்படி இருக்குது இப்போதைக்கு லால் சலாமையும் மில்லரையும் பேசிவோம் ம் அடுத்த இதில் கேப்டன் மில்லர் ஆமாம் இது வரைக்கும் இந்த ட்ரேடு பற்றி சொன்னதுக்கு நன்றி நன்றி